ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் தமிழ் டு இங்கிலீஷ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வெகாப்ளரி சீரீஸ் டூ இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் ஒரு ஃபிஃப்டீன் வேர்ட்ஸ் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் எழுதணும்னு நினைக்கிறவங்க அப்புறம் இங்கிலீஷ் நல்லா பேசணும்னு நினைக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே இந்த ஒரு ஃபிஃப்டீன் வேர்ட்ஸுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான வேர்ட்ஸாக இருக்கும் கண்டிப்பாக அவங்க எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய வேர்ட்ஸ் அதுக்கான ஈக்குவலன் தமிழ் மீனிங்கும் அப்புறம் எக்ஸாம்பிள் சென்டென்சஸும் நான் இந்த வீடியோவில் கொடுத்துருக்கேன் நம்ம இன்றைக்கான ஃபிஃப்டீன் வேர்ட்ஸ் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு எவ்வளோ தான் வெக்காப்ளரி படித்தாலும் மறந்து போயிடுது அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்கு ரெண்டு டிப்ஸ் நான் இன்றைக்கி சொல்ல போகிறேன் இந்த டிப்ஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரியும் ஃபஸ்ட் டிப் வந்து நீங்கள் படிக்கும் போதே விஷுவலைஸ் பண்ணி படிங்க அதாவது இப்போ நான் ஒரு ஒரு வேர்ட் சொல்கிறேன் அதுக்கான மீனிங் சொல்கிறேன் எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸை விஷுவலைஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ உங்களுக்கு அந்த வேர்ட் மறக்கவே மறக்காது செகண்ட் டிப் வந்து நீங்கள் படித்தது அப்படியே விட்டுறக்கூடாது ரீகலெக்ட் பண்ணணும் இன்றைக்கி படித்த வேர்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் ஒரு டூ டேஸ் கழித்து திருப்பி ரீகலெக்ட் பண்ணும் போது உங்கள் மெமரியில் அப்படியே வந்து நிற்கும் இந்த டிப்ஸை நீங்கள் சின்சியராக ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்குள்ளே இருக்க டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் நீங்கள் காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் எழுதுகிறவங்களா இருக்கலாம் இல்லை இங்கிலீஷ் நல்லா பேசணும்னு நினைக்கிறவங்களா இருக்கலாம் உங்கள் உங்களுக்கு இந்த டிப்ஸ் கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா உங்களுக்கு வெக்காபிலிஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஓகே இப்போ நம்ம இன்றைக்கான வேர்ட்ஸை பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் ஃபஸ்ட் வேர்ட் வந்து ப்ரிட்டன் ப்ரிட்டன் அப்படின்னா நடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறது இப்போ நீ தூங்குற மாதிரி நடிக்காது அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அந்த டைம்லலாம் நீங்கள் ப்ரிட்டன்ங்கிற வேர்ட் யூஸ் பண்ணலாம் டோன்ட் ப்ரிட்டன் டு பி அஸ்லீப் தூங்குற மாதிரி நடிக்காத இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற செகண்ட் வேர்ட் வந்து ஸ்டபர்ன் ஸ்டபர்ன் அப்படின்னா தமிழில் பிடிவாதமான அப்படின்னு அர்த்தம் ரொம்ப பிடிவாதம் பிடிக்கிறான் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம்ல அதுதான் ஹி வாஸ் டூ ஸ்டபர்ன் டு அட்மிட் இஸ் மிஸ்டேக் இந்த எக்ஸாம்பிளோட மீனிங் வந்துட்டு அவன் ரொம்ப பிடிவாதமாக இருக்கான் அவனோட தப்பை ஒத்துக்கிறதுல நம்ம பார்க்க போகிற தேர்ட் வேர்ட் வந்து லேண்ட்லார்ட் லேண்ட்லார்ட் அப்படின்னா நில உரிமையாளர் அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது வீட்டு ஓனர் அப்புறம் வந்து நம்ம நம்ம லேண்டோட ஓனர் இவங்களெல்லாம் நம்ம லேண்ட்லார்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்கே எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா த லேண்ட்லார்ட் கேம் அரவுண்ட் டு கலெக்ட் த மந்த்ஸ் ரெண்ட் மாத வாடகையை வசூல் செய்வதற்கு நில உரிமையாளர் வந்தார் அப்படிங்கிறது தான் இந்த சென்டென்ஸ்க்கான மீனிங் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஃபோர்த் வேர்ட் வந்து ஃப்ரெஜைல் ஃப்ரெஜைல் அப்படின்னா உடையக்கூடிய இப்போது நம்ம வந்து இந்த செராமிக்கால் செஞ்சது கிளாஸால் செஞ்ச பொருள்லாம் ரொம்ப லேசாக இருக்கும் நம்ம வந்து சீக்கிரமாக அது உடஞ்சிரும் அந்த மாதிரி மெட்டீரியல்லாம் நம்ம சொல்லும் போது ஃப்ரெஜைல்ங்கிற வார்த்தை யூஸ் பண்ணி சொல்லலாம் இங்கே எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா திஸ் பாட்டில் இஸ் ஸோ ஃப்ரெஜைல் ப்ளீஸ் ஹேண்டில் இட் வித் கேர் இந்த பாட்டில் வந்து ரொம்ப உடையக்கூடியது அதனால் அதை நம்ம வந்து ரொம்ப பத்திரமாக பார்த்துக்கணும் இங்கே திஸ் பாட்டில் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அது கிளாஸ் பாட்டிலாகவோ இல்லை செராமிக் பாட்டிலாகவோ இருக்கலாம் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற ஃபிஃப்த் வேர்டு வந்து பேம்பர் பேம்பர் அப்படின்னா அன்பு மிக காட்டு அப்படின்னா கொஞ்சம் அதிகமாகவே நம்ம அன்பு செலுத்துறது அந்த டைமில் இந்த வேர்டு யூஸ் பண்ணலாம் மெயினாக நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக சொல்லணுன்னா நம்ம சில டைம் சொல்லுவோம் அவங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து அந்த பையனுக்கு ரொம்ப செல்லம் கொடுத்து கெடுத்துட்டாங்க அவனை அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி இடத்துல அந்த அதிகமான செல்லம் கொடுக்கறது அந்த மாதிரி டைமில் நம்ம இந்த வேர்ட் பேம்பருங்கிறத யூஸ் பண்ணலாம் இங்கே இருக்க எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸ் வந்து ஹிஸ் பேரண்ட்ஸ் பேம்பர்ட் அண்ட் ஸ்பாயில் ஹிம் ஆஸ் ஹி வாஸ் தேர் ஒன்லி சன் அவங்க அவன் ஒரே பையங்கிறதுனால அவனோட பேரண்ட்ஸ் வந்து அவனுக்கு ரொம்ப செல்லம் கொடுத்து கெடுத்துட்டாங்க அப்படிங்கிறது தான் இந்த சென்டென்ஸோட மீனிங் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற சிக்ஸ் வேர்ட் வந்து ரிசம்பிள் ரிசம்பிள் அப்படின்னா போல் இருத்தல் ஒருத்தர் மாதிரி இன்னொருத்தர் இருக்கிறது இல்லை ஒரு விஷயம் மாதிரி இன்னொரு விஷயம் இருக்கிறது அந்த டைமில் நம்ம ரிசம்பிள்ங்கிற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம சொல்லுவோம்ல இவங்க இந்த பையனை பார்த்தா அப்படியே அவங்க அப்பா மாதிரியே இருக்கான் அவங்க அம்மா மாதிரியே இருக்கான் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம்ல அந்த டைமில் நீங்கள் ரிசம்பிள்ங்கிற வேர்டு தான் யூஸ் பண்ணணும் ரவி ரிசம்பிள்ஸ் இஸ் மதர் ரவி அவங்க அம்மா மாதிரி இருக்கான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற செவன்த் வேர்டு வந்து எக்ஸ்டசி எக்ஸ்டசி அப்படின்னா மகிழ்ச்சி அப்படின்னு அர்த்தம் இதை வந்து இப்போ ஹாப்பினாலும் மகிழ்ச்சி தானே இப்போ ஏன் எக்ஸ்டசின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு உங்களால் நம்ப முடியாத ஒரு ஒரு விஷயம் நடக்குது அது உங்களுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்குது அந்த டைமில் நீங்கள் இந்த வேர்ட்
கீதா வாஸ் எம்பராஸ் டு டெல் ஹர் மார்க்ஸ் ஆஸ் இட் வாஸ் லோ கீதாவோட மார்க்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருந்ததுனால அவங்க மார்க்ஸை சொல்கிறதுக்கு அவங்க சங்கடப்பட்டாங்க அப்படிங்கிறது தான் இந்த சென்டென்ஸோட மீனிங் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற அடுத்த வேர்ட் வந்து கோஸ் பம்ஸ் கோஸ் பம்ஸ் அப்படின்னா சிலிர்ப்பு அதாவது சிலிர்த்துருச்சு அவங்க ஒரு கதை சொன்னாங்க எனக்கு அப்படி சிலிர்த்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அந்த மாதிரி இடத்துல நீங்கள் கூஸ் பம்ஸ்ங்கிற வேர்டு யூஸ் பண்ணணும் நான் ஃபஸ்ட் சொன்ன டிப்பை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க விஷுவலைஸ் பண்ணி படிங்க இனிமேல் யாராவது உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு பேய்கள் சொல்கிறாங்க அப்படியே உங்களுக்கு சிலிருக்குது கடைசியில் அப்படின்னா இந்த கூஸ் பம்ஸுங்கிற வேர்டு உங்களுக்கு ஞாபகத்துக்கு வரணும் மறந்துடாதீங்க இப்போ கொடுத்துருக்க எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் ஜான் டோல்ட் அஸ் அ ஹாரர் ஸ்டோரி அண்ட் எவ்ரி ஒன் காட் கூஸ் பம்ஸ் அட் எண்ட் அதோட மீனிங் வந்து ஜான் ஒரு திகில் கதை சொன்னால் அதை கேட்டு எல்லாருக்கும் கடைசியில் செலுத்துருச்சு அப்படிங்கிறது தான் இந்த சென்டென்ஸோட மீனிங் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற அடுத்த வேர்ட் வந்து டென்த் வேர்ட் வேக் வேக் அப்படின்னா தெளிவற்ற அதாவது கிளியராக இல்லை அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம்ல சில இடத்துல அந்த இடத்துல வேகுங்கிற வார்த்தை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் உங்களுக்கு நல்லாவே புரியும் திஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் கேவ் மீ அ வேக் ஐடியா அபவுட் த டாபிக் அப்படின்னா இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் நான் படித்தும் எனக்கு அது வந்து இந்த டாபிக் அவ்வளோ தெளிவாக புரியலை ஒரு தெளிவற்றத்தனமாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போது இது யூஸ் பண்ணலாம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற நெக்ஸ்ட் வேர்ட் வந்து டிஸ்பியூட் டிஸ்பியூட் அப்படின்னா தகராறு அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ நம்ம சொல்லுவோம்ல தம் நம்ம அந்த அண்ணன் தம்பிகளுக்குள்ளே நிலத்தகராறு போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி இடத்துல நீங்கள் லேண்ட் டிஸ்பியூட் நிலத்தகராறு அப்படின்னு லேண்ட் டிஸ்பியூட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இங்கே இருக்க எக்ஸாம்பிளும் அப்படி தான் இந்த லேண்ட் டிஸ்பியூட் ஒரு ஃபைனலி வாஸ் ஃபைனலி செட்டில்டு அப்படின்னா நிலத்தகராறு வந்து சரியாயிடுச்சு இப்போது செட்டில் ஆகிடுச்சு அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளே அப்படின்னு நம்ம சொல்கிற இடத்துல யூஸ் பண்ணலாம் இப்போது நம்ம பார்க்க போகிற நெக்ஸ்ட் வேர்டு வந்து பெக்யூலியர் பெக்யூலியர் அப்படின்னா விசித்திரமான அப்படின்னு அர்த்தம் சில டைம் சொல்லுவோம்ல அவன் பேசுகிறது ரொம்ப விசித்திரமாக இருக்குது விசித்திரமான மனிதர் இவர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி இடத்துனா பெக்யூலியர்ங்கிற வேர்டு யூஸ் பண்ணலாம் இங்கே எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா மை கிராண்ட் ஃபாதர் இஸ் அ பெக்யூலியர் மேன் ஹூ டாக்ஸ் டு பேர்டு என்னோடய தாத்தா ஒரு விசித்திரமான மனிதர் அவர் வந்து பறவைகள் கூட பேசுவார் அப்படிங்கிறது தான் இதோட மீனிங் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிற நெக்ஸ்ட் வேர்ட் வந்து ஃபேண்டசி ஃபேண்டசி அப்படின்னா கற்பனை அப்படின்னு அர்த்தம் நம்ம சொல்லுவோம்ல நீ கற்பனை உலகத்திலே வாழ்ந்துட்டுருக்க கற்பனையில் வாழாத அப்படிலாம் சொல்லுவோம்ல அந்த டைமில் நம்ம இந்த மாதிரி ஃபேண்டசிங்கிற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணலாம் இப்போது இங்கே இருக்க சென்டென்ஸ் பாருங்கள் டோன்ட் லிவ் இன் அ ஃபேண்டசி வேர்ல்டு பி ப்ராக்டிக்கல் அப்படின்னா கற்பனை உலகத்தில் வாழ்ந்துட்டுருக்காத கரண்ட்டாக இருக்க நிகழ்காலத்தில் ப்ராக்டிக்கலாக இரு நம்ம பார்க்க போகிற நெக்ஸ்ட் வேர்டு வந்து டேங்லிங் டேங்லிங் அப்படின்னா தொங்குறது தொங்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம்ல தொங்கும் அதுதான் தமிழ் மீனிங் இப்போ இந்த ஒயர் தொங்குது கீழே அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி இடத்துலலாம் நம்ம டேங்லிங்கிற வேர்டு யூஸ் பண்ணலாம் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா லூஸ் எலக்ட்ரிக் ஒயர்ஸ் வேர் டேங்லிங் ஃப்ரம் த வால் செவுத்துலேருந்து எலக்ட்ரிக் ஒயர்ஸ் வந்து தொங்கிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இந்த சென்டென்ஸோட மீனிங் இப்போ பார்க்க போகிற நெக்ஸ்ட் வேர்ட் வந்து ஃபிஃப்டீன்த் வேர்ட் லாஸ்ட் வேர்ட் ஆப்ளக் ஆப்ளக் அப்படின்னா சாய்ந்த அப்படின்னு மீனிங் இந்த வேர்டை ஆப்ளிக்னு ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணக்கூடாது ஆப்ளக் இதுதான் வந்து கரெக்ட் ப்ரொனவுன்சியேஷன் ஹி ட்ரூ அண்ட் ஆப்ளக் லைன் ஆன் த பேப்பர் இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் நல்லாவே இந்த மீனிங் புரியும் அவன் ஒரு சாய்ந்த கோடை பேப்பரில் வரைஞ்சிருக்கான் அப்படிங்கிறது தான் இதோட மீனிங் அவ்வளோதாங்க நம்மளோட ஃபிஃப்டீன் வேர்ட்ஸையுமே நம்ம பார்த்தாச்சு நான் கொடுத்துருந்த மீனிங் எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நான் நம்புகிறேன் நீங்கள் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்களா இருந்தாலும் சரி இல்லை ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களா இருந்தாலும் சரி இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாமே ஒரு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய வேர்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து இதை ப்ராக்டிக்கலாக யூஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க உங்களோட லாங்குவேஜ் ஸ்கில் கண்டிப்பாக டெவலப் ஆகும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்காவது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் I will catch up in the next video. Until then, take care. Bye.